টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রানা আহমেদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা এই মুহূর্তে যারা ঘরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন কিংবা আর একটু পরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে আপনাদের প্রিয় এই অনুষ্ঠানটি দেখবেন কিংবা যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভে ঢুকেছেন অথবা আর একটু পরে ফেসবুক লাইভে ঢুকবেন কিংবা আরও পরে সময় সুযোগ মতো যারা ইউটিউবে অনুষ্ঠানটি দেখবেন তাদেরকেও আগাম স্বাগত জানিয়ে রাখি সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা ইমিগ্রেশন নিয়ে কথা বলবো ইমিগ্রেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় আমরা নির্ধারণ করেছি জানি না আমরা আলোচনা করতে পারব কি না সময়ের উপরে সবই নির্ভর করছে তবে চেষ্টা করব আমরা আজকে দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করার তার একটি বিষয় হচ্ছে যে অ্যাসাইলাম শুনানিতে বিশেষজ্ঞের মতামত আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটি কিভাবে এই অ্যাসাইলাম যারা আছেন যারা অ্যাসাইলি আছেন তাদের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আরেকটি বিষয় যেটি আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব সেটি হচ্ছে অ্যাসাইলাম শুনানির ওপর মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কান্ট্রি রিপোর্টের প্রভাব এই দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার বাইরেও সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের তো ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নানান প্রশ্ন থেকেই থাকে এবং থাকবেও সে কারণে এই প্রশ্নগুলো করবার জন্য আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে যে টেলিফোন নম্বরটি বেসে উঠেছে তারপরেও আমি বলে দিচ্ছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে ফোন করতে পারেন কিংবা যাদের ফোন করতে অসুবিধা হয় তারা ফেসবুকেও প্রশ্ন রাখতে পারেন আমরা চেষ্টা করব সবগুলো প্রশ্নেরই জবাব দেবার জন্য এবং ইত্যকার এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন আপনার আমার আমাদের সকলের প্রিয়জন প্রিয় মুখ প্রিয় মানুষ জনাব মোহাম্মদ এন মজুমদার মাস্টার অব লজ এবং কমিউনিটি লিডার জনাব মোহাম্মদ এন মজুমদার আপনাকে স্বাগত উপস্থাপনের জন্য আপনার যদি অনুমতি থাকে আমি ইন্ট্রোডাকশন দিতে পারি मामलार क्षेत्र की भूमिका रखते मामलार सी हिसाब से तरफ ग्रहण जोग्यता कतटुकु एक्सपार्टियन कौन दरकार এবং এটা সুবিধা অসুবিধে কি আছে এই বিস্তারিত বিষয়গুলো একেবারে প্যাকেজ আকারে বলবো বিস্তারিত বিষয়গুলো আপনি যদি তুলে ধরেন তাহলে যারা এই ধরনের কেসের মধ্যে যারা আছেন অ্যাসাইলেন যারা অ্যাসাইলি আছেন তারা হয়তো উপকৃত নিশ্চয়ই হবে আপনার এই আলোচনার মধ্য দিয়ে তারাও একটা দিক নির্দেশনা পাবে আলোর পথ পাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে জনাব মোহাম্মদ এন মজুমদার এক্সপার্ট ওপিনিয়ন তারা দিতে পারেন যেমন ধরুন অ্যাসাইলম কেস যাদের পেন্ডিং আছে তাদের একটা স্টেটমেন্ট জমা দেওয়া হয় তো ওই স্টেটমেন্টটাকে সৈত্যায়িত করা বা ওই স্টেটমেন্টটাকে আরও জোরালো করা ওই স্টেটমেন্টটাকে বহনযোগ্য করে তোলা ওই স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্টটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য যে সমস্ত উপাদান প্রয়োজন হয় যেমন সাক্ষ্য কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজ এরই একটি অংশ হিসাবে আপনি এক্সপার্ট ওপিনিয়নও ব্যবহার করতে পারেন এটা হলো মূল অবজেক্টিভ আবার কারা এক্সপার্ট ওপিনিয়ন দিতে পারে যেমন ডাক্তার লয়ার সাংবাদিক মূলত তিনটা কথাই বলি যেমন ডাক্তার বলতে কাকে যেমন আপনি যিনি উচ্চসারিত নির্যাতিত নিপীড়িত হয়ে স্বদেশে যেই ডাক্তার বা মেডিকেল ফেসিলিটিতে আপনি চিকিৎসা করেছিলেন সেই চিকিৎসক কিন্তু আপনাকে অনেকগুলো কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করেছিল যে বাবা তুমি কীভাবে ব্যথা পাইছিল কে তোমাকে মারল কে তোমাকে কিভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল কেন ঘটনা হয়েছে কিন্তু সাধারণত মানুষ ডাক্তারের কাছে বর্ণনা করে ওইটাকে বলে ফার্স্ট হ্যান্ড নলেজ ফার্স্ট হ্যান্ড নলেজগুলো যাদের থাকে সে ফার্স্ট হ্যান্ড নলেজ যখন ওদের সাবমিট করা হয় এটাকে আদালতের গ্রহণযোগ্যতা এভিডেন্স প্রসিডিউর এবং এভিডেন্স লতে গ্রহণযোগ্যতা বেশি সেই ডাক্তার সেই সংশ্লিষ্ট ডাক্তারকে যদি পাওয়া যায় যেমন একজনকে ফরিদপুরে ট্রিটমেন্ট করা হয়েছিল কোনো একটা লোক উচ্চ সাইডে নিহিত হওয়ার পরে ওই ডাক্তার ডাক্তারখানায় গিয়েছিল সেই ডাক্তার কোনো কোনো ক্রমে এখানে অত পরবর্তীতে এসে গিয়েছিল তাকে অত পাওয়া যাইতে পারে অথবা উনি বাংলাদেশে প্র্যাকটিস করে কোনো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উনি ওনাকে আনা হয়েছে এখানে আনাও যাইতে পারে সেটাও উনি এখানে এক্সপার্ট ওপিনিয়ন হিসেবে অ্যাপিয়ার হতে পারে এটা হলো ডাক্তার কায়রো প্র্যাকটিস যেমন যারা কায়রো ফ্যাক্টর থেরাপি দিয়ে থাকে যেমন প্রচুর প্রচন্ড আঘাতের ফলে বিকলাঙ্গ হয়ে গেছিল কায়রো ফ্যাক্টর অফিসে ট্রিটমেন্ট ছিল ওই সময় কিন্তু অনেক কোশ্চেন ইয়ারে সম্মুখীন হইতে হয় ওই বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যিনি অ্যাসাইলেন্ট দাখিল করতেছেন উনি 
সকালে ফসার হয় ওই সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের নাম কিন্তু ওই রিপোর্টে লেখা থাকে ওই সাংবাদিক কোনো কোনো সময় আদালত তলব করতে পারে ওই ওই ঘটনায় বিশ্বযোগ্যতা কমানোর জন্য আদালত তলব তো মডার্ন ওয়ার্ল্ড এই নয় আইনজীবীর ঘটনাটা আপনাকে আপনাকে অনুমতি দিতে পারে তখন উনি আসি এক্সপার্ট ওপিনিয়ন দিতে পারবেন এবং এক্সপার্টের কিন্তু আদালতকে জানাইতে হয় তাহলে আদালতের দায়িত্ব হইল হাতিমের দায়িত্ব জজের দায়িত্ব হইল মামলার বাদী বিবাদী এবং রাষ্ট্র সবাইকে প্রত্যেক করা যেন এখানে যেখানে আইনের ফাঁকে যেন বেআইনি কোন কাজ না হয় আপনাকে সবার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা রয়েছে তো আপনার এই আলোচনাটি খুব সুন্দর হচ্ছে আমরা শুনবো আমাদের একটি খুব মজার প্রশ্ন মানে একটু ব্যতিক্রমী প্রশ্ন এসছে একটা ফেসবুকে এই প্রশ্নটি আমি আপনাকে পেশ করতে চাই এ শুভ লিখেছেন ক্যাটাগরি সি আর ওয়ানের তিনি লিখেছেন যে আমার ওয়াইফ গতকালকে আর ই এফ অর্থাৎ রিকোয়েস্ট ফর ইনিশিয়াল এভিডেন্স রিকোয়েস্ট ফর ইনিশিয়াল এভিডেন্স পেয়েছে ইউএসসিআইএস থেকে আমি জানতে চাচ্ছিলাম আর ইএফ সাবমিট করার কতদিনের ভেতরে ইউএসসিআইএস তাদের সিদ্ধান্ত জানায় এই ব্যাপারে আপনার কাছে কি ইনফরমেশন আছে 
আপনি দুজন সাক্ষ্য যারা যাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে জন্মের সময় দেখেছে তারা দুজন সাক্ষ্য দিতে পারে স্কুল রেকর্ডে একটা স্কুলের মাস্টার সার্টিফাই করতে পারে যে আমার স্কুলে ওই মজুমদা অত তারিখে ভর্তি হয়েছিল আমার ভর্তি রেকর্ড অনুসারে তার বাপের নাম এটা মায়ের নাম এটা ওটা সার্টিফাই করতে পারে তার ডাক্তার বলতে পারে যে তার জন্মের পরে আমি তাকে চিকিৎসা করছি বেসড অন মাই স্কুল রেকর্ড তার বাপের নাম এটা তার মায়ের নাম এটা যেক্ষেত্রে ফ্যাটার্নিটি এস্টাবলিশ করার জন্য দরকার হতে পারে জন্ম তারিখে স্টাবলিশ করতে জন্য দরকার হতে পারে সো আর এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ক্রুশাল এই আর এটি একটা পাইছি আমরা অনেক শুনি আমাকে আর এটি দিছি আমাকে যা যা চাইছি সব দিছি তারপরে দিনে গেছি ন গুড কারণ আপনাকে বুঝতে হবে সেখানে যে স্টেটমেন্ট দিবেন উইটনেসের স্টেটমেন্ট দিবেন সেখানে ফার্স্ট অফ পয়েন্ট সেখানে বলাই হয় কে বা করিল কাজ কখন কোথায় কেন বা করিল কাজ কে তার সহায় আপনি একজন দুজনের সাক্ষ্য দিলেন সেখানে লিখলেন যে আমি অমুকটি জন্মের সময় দেখছি এবং তার জন্ম তারিখ এত দ্যাট স্টেটমেন্ট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল আপনাকে লিখতে হবে আপনি কে আপনি কেন সেখানে গেছিলেন কে আপনাকে দাওয়াত করছিল সেই দাওয়াতের নিমন্ত্রণে যাইয়া কি খাইছিলেন সেই দাওয়াত নিমন্ত্রণটা কোথায় হয়েছিল এবং কিভাবে কেন আপনাকে দাওয়াত দিল সমস্ত কিছু তথ্যের ভিত্তিতে কনক্লুশন বলবেন তখন সেই আপনার ওই স্টেটমেন্টটা গ্রহণযোগ্য হবে এবং স্টেটমেন্ট কিভাবে লেখা হবে আর কি কিন্তু লেখা থাকে ওইটা পুরোপুরি না বুঝিয়া আপনি এটাকে বলে কতগুলো স্টেটমেন্ট আছে কনক্লুশনাল স্টেটমেন্ট অর্থাৎ সিদ্ধান্তমূলক স্টেটমেন্ট আমি অমুককে চিনি সে একজন ভালো লোক এটা কোনো ভ্যালু নেই আমি অমুককে চিনি কারণ অমুক আমার টিভিয়ার আমার কলিগ ছিল টিভি টোয়েন্টি ফোর একসাথে আমরা উপস্থাপনা করছি রানাবাইকে আমি চিনি উনি একজন বিশ্বস্ত মানুষ অন টাইমে শুনি টিভি টিভি স্ক্রিনে আসতেন অন টাইমে যাইতেন ভালো উপস্থাপনা করতেন এবং দীর্ঘদিন সম্পর্কের কারণে ওনার সম্পর্কে আমি জানি দ্যাট স্টেটমেন্ট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল আর অন্যদিকে আমি যদি বলি রানাবাই একজন বিশিষ্ট সার্টিফাইড দ্যাট রানাবাই ইজ এ কেম ফ্রম এ হাই ফ্যামিলি নেভার কমিটেড এনি ক্রাইম ইজ এ গুড বলে ক্যারেক্টার স্ট্যাম্প এন্ড সিল সবিনয় বলি দ্যাট স্টেটমেন্ট হ্যাজ নো ভ্যালিউ তাই এটাকে বলে কনক্লুশনারি সে গুড বলে ক্যারেক্টার লোক আপনি বলার কি আর <laughs> সেটা ক্ষেত্রে 
उत्तर दिन सीम्पल टाइम लस हो अपेक्षा कर दया Struggling to pay your water or sewer bills? New Jersey's low-income household water assistance program can help you avoid service disruptions, restore services, pay reconnection fees, and stay up to date on payments. Apply for the low-income household water assistance program today. Call 211 or visit waterassistance.nj.gov. समस्त किसमेंटा भलोल बुजते इनकोरिंग স্টেপ বাই স্টেপ কি 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 সাচ্ছেন আপনি অত্যন্ত ক্লিন ভাষায় বাট এটা যেন আপনি যেটা বলছেন ওইটা যেন ট্রান্সলেট করা হয় তারা যেন বুঝে সেটা 
सह আমি ইউএসএ তে আসি বি1 বি2 ভিসায় এবং আমার বোন 2009 এ আমাদের যে আমার জন্য अप्लाई করেছিল এফ4 ক্যাটাগরিতে আপনি কবে এসেছিলেন আমি দুই মাস হলো আসি আচ্ছা এখন আমার এখানে বাবা মা গ্রিন কার্ড হোল্ডার আমার আনফরচুনেটলি আমার বাবা ক্যান্সারে আক্রান্ত प्रश्न भाई बेपार गणसचेटेंट समय जरा विषय कर से धरण एक जन एटर्न संगे अपनी आलोचना कर जदि सिद्धान नीन से बोध भलो है आप एक एक बार बार प्रश्न कर रिजवान आहमेद प्रश्न कर फेसबुके प्रश्न नहीं आर टेलिफोने जो चाहिए रिजवान आहमेद लिखन जो एसाइलम डिपेन्डेंट अफ चाइल्ड कैन भिजिट होम कान्ट्री आफ्टर गेट ग्रीन कार्ड प्लिज आनसार मे ए बेपारे आपनर की परामर्श आ Again, this is a very sensitive matter. I'm talking to all of you. The answer is no. Because you have to be very careful. If you are very careful, if you are not 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 लाइन 
বিনাশ হয়ে গেছে গুরু গুরু শুদ্ধ মারা গেছে বা তার অস্তিত্ব নাই বা কোন একজন লোক আছে একজন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার হয়ে আসছিলেন একজন স্বামী করতে স্বামী মারা গেছে কবিটি সুতরাং আপনার এটা আর বয়ের কিছু নাই সুতরাং এটা ইট ডিপেন্ড অন দ্য কেস বাই কেস বাট জেনারেল অ্যানসার ইজ নো জেনারেল এগেইন আপনি আপনার যে অ্যাসাইলম আপনাকে ফাইল ফাইল করছিল ওনার কাছে স্টেটমেন্ট আছে উনি জানে কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আদালত আপনাকে অ্যাসাইলম দিয়েছিল এবং উনি আপনাকে ভালো অ্যাডভাইস করবে আপনি এই যাবেন কি যাবেন না অথবা ওই স্টেটমেন্ট নিয়ে আসেন আর যদি নতুন অ্যাটর্নির কাছে তারা আপনাকে অ্যাডভাইস করবে ভেরি ভেরি কেয়ারফুল আপনি যেন সেক্ষেত্রে আমি আমার সদ্য পুরুষ আমার ছেলে মেয়ে মা বাবা কেউই যুক্ত এই বাংলাদেশে আর নিরাপদ না তো সেক্ষেত্রে আপনি সবাইকে নিয়ে আবার ভালো ড্রেস করে করে আবার মাতৃভূমিতে আপনি নিরাপদ নয় সেক্ষেত্রে যদি আপনার ডিপেন্ডেন্টও যায় আপনি যদি নিরাপদ না হন আপনার ডিপেন্ডেন্টও নিরাপদ নয় সেক্ষেত্রে এই বিষয়টি বোধ হয় যেটি বললেন যে নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনার মতোই হতে পারে তারপরেও আপনি একজন অভিজ্ঞ অ্যাটর্নির সঙ্গে যোগাযোগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন আপনার প্রশ্ন রেজওয়ান আহমেদ শুভ আপনাদেরকে ধন্যবাদ আপনাদের এই প্রশ্ন রাখার জন্য এবং আমরা আশা করি যে আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন এবং খুশি হয়েছেন আমরা একটু টেলিফোনে যেতে চাই সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন জি আমি এম ডি রহমান টেক্সাস থেকে বলছিলাম জি আমার এক বোন বাংলাদেশে আছে প্রশ্নটা কি মানে আর কতদিন লাগতে পারে আবার ফিস হবে না অনেক ধন্যবাদ মিস্টার রহমান আপনার প্রশ্নের জন্য আশা করি প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন এবং খুশি হয়েছেন আসলে কতদিন সময় লাগবে এটি যেমন এন মজুমদার সাহেবের পক্ষে বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে তো নয় এমনকি এটাও বলতে পারি যে ইমিগ্রেশন অফিসে যারা কাজ করেন তাদের পক্ষে বলাও সম্ভব নয় 
যখন বাংলাদেশ এম্বাসির স্লট খালি হবে তখনই আপনাকে ডাকা হবে এইটুকু আপনি ধরে রাখতে পারেন সেটা কালকে হতে পারে আবার এক বছর পরে হতে পারে এটাকে ধরে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে এইটুকুই বলার আছে আমরা আরও অনেক দর্শক আমাদের টেলিফোনে আছেন আমার আপনাদের সবার প্রশ্নই নেব তবে বিজ্ঞাপন বিরতির পরে সুপ্রিয় দর্শক নিচ্ছে একটি বিরতি সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন struggling to pay your water or sewer bills New Jersey's low income household water assistance program can help you avoid service disruptions restore services pay reconnection fees and stay up to date on payments apply for the low income household water assistance program today call 211 or visit waterassistance.nj.gov সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান টিভি এন অ্যানালাইসিসে আজকের অতিথি মোহাম্মদ এন মজুমদার মাস্টার অফ লজ এবং কমিউনিটি লিডার এবং আপনাদের সাথে রয়েছে আমি রানা আহমেদ আমরা আবার একটু ইয়েতে বিরতির পরে এসে যে বিরতির আগে বলেছিলাম যে অনেকে টেলিফোনে অপেক্ষা করছেন তাদের ফোনগুলো নিতে চাই সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন আমার দুইটা প্রশ্ন আমার প্রথম প্রশ্ন হলে আমি গত ডিসেম্বরে আমি এবং আমার ফ্যামিলি সহ এস এল এম কে এপ্রুভ হয়েছে আমার মেয়ে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড সে মাস্টার্স কমপ্লিট করছে এখন আমি যদি তাকে বাংলাদেশে বিয়ে দিই এখন আমরা কি বাংলাদেশে যাইয়া তাকে বিয়ে দিতে পারবো যদি এটা অসুবিধা হয় আমার সেকেন্ড প্রশ্ন যদি দেখে গেল আমরা সবাই মিলে সৈদ আরো গিয়ে বা ছেলেরা সৈদ আরো এসে বিয়ে করা হয় ওই ক্ষেত্রে এটা কি অ্যাকসেপ্ট করবে এই দুইটা প্রশ্ন আপনি এখন আপনি এখন কুয়েতে আছেন না 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 আমি আমেরিকাতে আছি আমি অ্যাসাইলাম কেস এপ্রুভ হইতে আচ্ছা গত ডিসেম্বরে আমার মেয়ে মাস্টার্স করছে সে বয়স হয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স আমি যদি বাংলাদেশে তাকে বিয়ে দেই আমরা যদি যাই ওখানে বিয়ের অনুষ্ঠান করি ওই ক্ষেত্রে যদি সমস্যা হবে কিনা আর যদি সমস্যা হয় যদি আমরা আদার কোন কান্ট্রিতে আমি তাকে এই অনুষ্ঠানটা করি ধন্যবাদ <laughs> জানাই <laughs> যেখানে জন্মগ্রহণ করবেন সেই দেশের নাগরিক মোস্ট অফ দ্য কান্ট্রিটা ফলো করে যে দেশে বিয়ে করবেন সেই দেশের আইন অনুসারে আপনি যে কোনো মানুষের ফান্ডামেন্টাল গণতান্ত্রিক ফান্ডামেন্টাল অর্থাৎ মৌলিক অধিকার হিউম্যান বিং পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় আপনি বিয়ে করতে পারেন এবং সেই দেশের সেই দেশের আইন অনুসারে আপনাকে বিয়ে করতে হবে এবং কাগজপত্র বানাইতে হবে এবং সেটা ইউএস ইমিগ্রেশন গ্রেডলি অ্যাকসেপ্ট করবে আপনার আপনি আপনার মেয়েকে যদি আপনি এগেন আপনি যদি এমন কোনো সিচুয়েশন থাকে যে দেশে এবং সিচুয়েশন পরিপ্রেক্ষিতে দেশ ত্যাগ করছে সেক্ষেত্রে দেশে গিয়ে বিয়ের ঘটা করে অনুষ্ঠান করা ঠিক আমি আমি বলবো না কারণ যদি কোনো একটা অঘটন ঘটে সেখানে আপনি বিব্রত ফিল করবেন আপনার নতুন জামাই বা নতুন আত্মীয়ের কাছে সেক্ষেত্রে থার্ড কান্ট্রিটাই অত্যন্ত নিরাপদ ছোট অনুষ্ঠান করেন ঘটা করে কোটি কোটি হাজার হাজার লোক আসতে তো কথা নেই বিয়ের অনুষ্ঠান পাঁচজন দিয়েও বিয়ে হয় যেন বিয়েটা আনুষ্ঠানিক ব্যবহার হয় রেকর্ডে ও দেশের সিভিল রেকর্ড বলা হয় যেমন মোল্লারা বিয়ে রেকর্ড করে কলমা ফরায় এটা কিন্তু আদালতে এবং সিভিল মেরিজ হিসাবে অ্যাকসেপ্টেবল না মেরিজ হিসাবে ক্ষেত্রে বা নিকা নেওয়া অ্যাকসেপ্টেবল তদ্রু যেমন এখানে যদি বিয়ে করে সিটি হলে বিয়ে করতে হবে নাহলে আপনি যদি মসজিদে বিয়ে করছেন সেটা ঠিক আছে আপনার ধর্মীয়ভাবে ভালো বা সেটার জন্য আইন দেশের দেশের আইন সেটা অ্যাকসেপ্ট করবে না তো সুতরাং যে দেশে করবেন সে দেশের আইনটা একটু বুঝিয়া ওইভাবে করেন তা যাতে করে কাগজপত্রগুলো আইনকে অসুবিধা না হয় সো আপনার শুভকামনা আপনার মেয়েকেও অনেক অনেক শুভকামনা আমি 
আমাদের ফজলুল মেয়ের অনেকে আমাদের ছেলে সন্তান এখানে বিয়ে বড় হইছে উচ্চ ডিগ্রি নিয়েছে ভালো ভালো করতেছে এবং তারা তাদের সাথে সাথে আমরা থাকব সব সময় ছেলে এবং তিনি টোয়েন্টি ফোর থাকবে তারা বাইরে থাকবে আমরাও থাকবো আপনাদের डकुमेंटिफाइड <laughs> इमेल कथा आत्मघा मानुसारे অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন জি আসসালামু আলাইকুম আমার নাম সাদিয়া আমি বংশ থেকে বলছি জি আমার আম্মু अप्लाई করতে আমার ভাইদের জন্য ওরা দুইজন একজন বয়স 18 বছর আরেকজনের 14 বছর আপনার আপনার আম্মা যে করলেন আপনার আম্মা কি সিটিজেন না গ্রিন কার্ড হোল্ডার গ্রিন কার্ড হোল্ডার উনি জানুয়ারিতে করতে अप्लाई কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত अप्रুভাল লেটারটা পাই নাই এইজন্য আর কি জানতে চাই আমি আর কত এখন কি করণীয় সেটাই জানতে যাচ্ছেন এটা জনাব এন মজুমদার জি এটা কোনো খুব বেশি কষ্ট দুঃখ বিষয় না अप्रুভাল লেটারটা দেখা গেছে তো अप्लाई করার পর দুই তিন মাসের পরে अप्रুভাল পাঠাই দিই কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক দিন পরে अप्रুভাল করে এটা ডিফেন্ড করে কত কুকি তারা প্রসেস করতেছে তবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে কোন সময় আর এফ আসতে পারে सुस्था देखाशुना कर मानविक दृष्टिकोण 
পিতা মাতা অথবা শ্বশুর শাশুড়ি একজনকে বিজেপি বিষয়ে আসা আসি এক এক মাস থাকা ছয় মাস থাকা বা এরপর এক শেষ করে এক বছর থাকার জন্য হবে এবং অনেক ধন্যবাদ মিস্টার সুমন আপনার প্রশ্নের জন্য আর তাছাড়া যেহেতু আপনি সিটিজেন আছেন এমনি তো আপনার আম্মার জন্য আবেদন করতেই পারেন সেক্ষেত্রে আপনার আম্মার আসার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন জনাব মজুমদার আপনি অনেক ব্যস্ত মানুষ নিজের কর্মব্যস্ততা তো আছেই কমিউনিটির ব্যস্ততা নিয়েও আপনার যথেষ্ট সময় দিতে হয় তারপরেও আমাদেরকে এই রাত্রিবেলা সময় দিয়েছেন অনেক আগে থেকেই আপনি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য বসে আছেন এই জন্য সত্যি আমরা ঋদ্ধ আমরা প্রাণিত আপনাদের অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব দিয়েছি নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে সুপ্রিয় দর্শক যে যেখানেই আছেন যে যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন থাকুন টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথেই শুভরাত্রি टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बी डी डट कम निर्क सम्प्रचारित टीवी टोटी फोर टेलीविसन विश्वजुड़े बांगाल कंठस्वर